முழுவதும் ஊரடங்கு விதிகளை பின்பற்றாமல் அத்துமீறல்களில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் தேவையின்றி வெளியே சுற்றியவர்களுக்கு அபராதம் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டோர் முன்கள பணியாளர்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி இன்று முதல் தமிழகத்தில் தொடக்கம் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக இரண்டு தவணை தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு மட்டுமே அண்ணாமலையார் கோவிலில் அனுமதி திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு ஐம்பது ஆண்டுகளாக வெட்டவெளி மைதானத்தில் உடல்களை எரியூட்டும் கிராம மக்கள் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர கோரிக்கை புதுச்சேரியில் ஒன்று முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இன்று முதல் விடுமுறை மறு உத்தரவு வரும் வரை விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக கல்வித்துறை அறிவிப்பு திருவையாறு அருகே சாலையோரங்களில் குப்பைகளை கொட்டி தீ வைத்து எரிக்கும் ஊராட்சி நிர்வாகம் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதாக பொதுமக்கள் புகார் நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் நாட்டில் கொரோனா பரவல் எதிரொலியாக அனைத்து மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்களுடன் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் காணொலி வாயிலாக இன்று ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் முதுநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வு ஜனவரி பனிரெண்டாம் தேதி தொடங்கும் என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா அறிவித்துள்ளார் ஜனவரி முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை கர்ப்பிணி மாற்றுத்திறனாளி மத்திய அரசு ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்து பணிபுரிய வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் கூறியுள்ளார் திரிபுராவில் இன்று முதல் ஜனவரி இருபதாம் தேதி வரை இரவு நேர ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் என அம்மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரில் கடும் பனிப்பொழிவு நிலவுவதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இமாச்சல பிரதேச தலைநகர் சிம்லாவில் இந்த ஆண்டின் முதல் பனிப்பொழிவு பதிவாகியுள்ளது சைப்ரஸ் நாட்டில் புதிய வகை கொரோனா டெல்டா கிரான் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அடிலேட் சர்வதேச டென்னிஸ் தொடரின் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் ரோஹன் போப்பண்ணா ராம்குமார் இணை சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளது இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலிய அணிகள் இடையேயான நான்காவது டெஸ்ட் டிராவில் முடிந்தது ஐஎஸ்எல் கால்பந்து தொடரில் இன்று மும்பை சுற்றி பெங்களூரு எஃப்சி அணிகள் மோதுகின்றன ப்ரோ கபடியில் இன்று தமிழ் தலைவாஸ் ஹரியானா ஸ்டீலஸ் பல பரீட்சை நடத்துகின்றன ஆசிஸ் தொடரின் ஐந்தாவது டெஸ்டிலிருந்து காயம் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஜாஸ் ஹேசில்வுட் விலகியுள்ளார் தமிழகத்தில் அதிகரித்து வரும் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக நேற்று கடைபிடிக்கப்பட்ட முழு ஊரடங்கால் சாலைகள் அனைத்தும் விரிச்சோடி காணப்பட்டன மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சுமார் பதினைந்தாயிரம் கடைகள் அடைக்கப்பட்டு முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டது மேலும் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி சுற்றித் திரிந்த நபர்கள் மீது போலீசார் இ செல்லான் மூலம் ஐநூறு ரூபாய் அபராதமும் நேரடியாக இருநூறு ரூபாய் அபராதமும் விதித்தனர் திருச்சி மாவட்டம் துறையூரில் முழு ஊரடங்கு அடுத்து 
திருச்சி சாலை பாலக்கரை பெரிய கடை வீதி சிலோன் ஆபீஸ் பகுதி உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் கடைகள் மூடப்பட்டு பொதுமக்கள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டன பேருந்துகள் இயக்கப்படாததால் பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்துகள் இல்லாமல் பேருந்து நிலையம் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையம்பட்டி தாரமங்கலம் நகர பகுதிகளில் நூறு சதவீதம் கடைகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் பெயரளவிலேயே போலீசாரின் கண்காணிப்பு இருந்தது இருசக்கர வாகனங்களில் தேவையின்றி மக்கள் சுற்றுவதை காண முடிந்தது ஆங்காங்கே ஒரு சில இறைச்சி கடைகளும் செயல்பட்டன கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் திட்டக்குடி வேப்பூர் ராமநத்தம் பெண்ணாடம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கடைகள் முழு ஊரடங்கு காரணமாக அடைக்கப்பட்டன புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கொரோனா ஊரடங்கை மீறிய வழக்கில் ஒரு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரை அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக நேற்று புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் முழு ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் அம்மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் வீடுகளுக்கு உள்ளேயே முடங்கி கிடந்தனர் இதற்கிடையில் தேவையின்றி பொதுவெளியில் சுற்றித் திரிந்த அவர்கள் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து அபராத தொகையை வசூல் செய்தனர் அதன்படி அம்மாவட்டத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறியதாக ஐநூற்று எழுபது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு சுமார் ஒரு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் குமரி மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் தற்காலிக சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு போலீசார் வாகன தணிக்கை மற்றும் ஊரடங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது தேவையில்லாமல் சுற்றுபவர்களுக்கு அறிவுரைகள் வழங்கியும் மாஸ்க் அணியாமல் வந்தவர்கள் அபராதம் விதிக்கப்பட்டு சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்தனர் காவல்துறையினரின் சோதனைக்கு பின் சாலைகள் அனைத்தும் வெறுச்சோடி காணப்பட்டது அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டோர் மருத்துவ மற்றும் சுகாதார முன்கள பணியாளர்கள் இணை நோய்கள் இருப்போர் ஆகியோருக்கு இன்று முதல் தடுப்பூசி செலுத்தப்படுகிறது நாட்டில் கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரித்து இருக்கும் நிலையில் மத்திய அரசு பூஸ்டர் டோஸ் செலுத்துவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது அதன் அடிப்படையில் நாடு முழுவதும் இன்று முதல் பூஸ்டர் டோஸ் செலுத்தும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது பூஸ்டர் டோஸ் செலுத்திக் கொள்வோர் இரண்டாவது தடுப்பூசி செலுத்தி ஒன்பது மாதங்கள் நிறைவடைந்திருக்க வேண்டும் இந்தியாவில் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டோர் மட்டும் பதிமூன்று கோடியே எழுபத்தைந்து லட்சம் பேர் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சபரிமலையில் பக்தர்கள் வருகை அதிகரிப்பை தொடர்ந்து பக்தர்கள் கொண்டு வரும் நெகிழி உள்ளிட்ட கழிவுப் பொருட்களும் அதிகரித்துள்ளன இந்நிலையில் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த தன்னார்வ குழுவினர் சபரிமலையில் கழிவுகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தற்போது சபரிமலையில் மகர விளக்கு பூஜை நடைபெற்று வருகிறது தினசரி சராசரியாக நாற்பதாயிரம் பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர் பக்தர்கள் வருகை அதிகரிப்பால் சபரிமலையில் பக்தர்கள் கொண்டு வரும் நெகிழி உள்ளிட்ட கழிவுப் பொருட்களும் அதிகரித்து வருகிறது இதனை அகற்றி சபரிமலையின் சுற்றுப்புற சுகாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் புண்ணிய பூங்காவனம் இந்த திட்டம் ஏற்கனவே செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது புதுவையில் கொரோனா பரவல் எதிரொலியாக ஒன்று முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரையிலான பள்ளி மாணவர்களுக்கு மறு உத்தரவு வரும் வரை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுவையில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக பள்ளிகளை மூட வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினர் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தனர் இந்த நிலையில் பள்ளிகளை மூடுவது குறித்து அமைச்சர் நமச்சிவாயும் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் கொரோனா தாக்கம் காரணமாக ஒன்று முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரையிலான பள்ளி மாணவர்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் மேலும் மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் வழியாக பாடங்கள் நடத்தப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு இலவச தொகுப்புகளை பயனாளிகளுக்கு வழங்கும் திட்டத்தை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தொடங்கி வைத்தார் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் நானூற்று தொன்னூறு ரூபாய் மதிப்பிலான பத்து பொருட்கள் அடங்கிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு இலவசமாக வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் அறிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் கதிர்காமம் தில்லையாடி வள்ளியம்மை அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி எதிரில் அமைந்துள்ள நியாய விலைக் கடையில் பத்து பொருட்கள் அடங்கிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்பினை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார் எனும் உருவமற்ற ஓவியங்களை கூடலூரை சேர்ந்த ஓவிய கலைஞர் பேபி வரைந்து அசத்தி வருகிறார்
நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே உள்ள ஐயன்கொள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஓவிய கலைஞர் பேபி பத்தாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்த இவர் ஓவியம் வரைவதில் ஆர்வம் கொண்டு தானாகவே அனமோபிக் எனும் உருவமற்ற ஓவிய கலையை கற்றுக்கொண்டு உள்ளார் அனமோபிக் வகை ஓவியங்கள் பதினான்காம் நூற்றாண்டில் உருவாக்கப்பட்டவை என்று கருதப்படுகிறது போர்க்காலங்களில் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு ரகசிய தகவல்களை பரிமாற்றம் செய்து கொள்வதற்காக இந்த வகை ஓவியங்கள் உருவாக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த அனோமாபிக் ஓவியங்கள் கோணிக்கல் மிரரிங் ஆர்ட் மற்றும் சிலிண்ட்ரிக்கல் மிரரிங் ஆர்ட் ஆகிய இரண்டு முறைகளில் உருவாக்கப்படுகின்றன இதில் நமக்கு மெசேஜ் இது பிக்சர் போட்ட மாதிரி நமக்கு ஏதோ லெட்ரு மனு போட்டுக்கலாம் அப்போ அந்த லெட்ரு போடு அதை அதை ரைட்டிங் பண்ணுற அவருக்கும் அது வாசிக்கிற ஆள் அந்த மெசேஜ் தெரிகிற யாருக்கு தெரியணுமோ அவருக்கும் தான் இதோட ஒரு மெத்தேடு தெரியும் அனமோபிக் முறையில் வரைந்து இருக்கக்கூடிய ஓவியங்களை சாதாரணமாக பார்த்தால் அதில் என்ன இடம்பெற்று உள்ளது என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியாது அதே நேரம் பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள கூம்பு வடிவிலான கண்ணாடி போன்ற பொருளை பயன்படுத்தி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அந்த ஓவியத்தில் இடம்பெற்றுள்ள உருவம் என்ன என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் டிவியில் எதுலேயோ பார்த்தேன் அப்போ அன்னைக்கே எனக்கு ஒரு யோசனை இருந்துச்சு எப்படிடா இந்த பிக்சருக்கு ஸ்கெட்ச் போடுறதுங்கிறது இப்போ இதில் நம்ம நம்ம வரைக்கின படம் மட்டும் இல்லை யாருக்கு யாரோட படம் வேணாலும் நமக்கு இந்த மாதிரி படம் வேணும்னு சொன்னால் அது வரைச்சி கொடுக்கறதுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இல்லை சாதனை படைக்கு வயதோ கல்வியோ எப்போதும் தடையில்லை என்பதை பேபி போன்றோர் நிரூபிக்கின்றனர் என்றால் அது மிக இல்ல புதியுகம் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் குழு உசிலம்பட்டி அருகே ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மேற்கூரை இல்லாமல் வெட்டவெளி மயானத்தில் உடல்களை கிராம மக்கள் எரியூட்டு வரும் நிலையில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தர கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே கருமாத்தூரை அடுத்துள்ள கிராம்பட்டி கிராமத்தில் நூற்றுக்கும் அதிகமான பட்டியலின மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இங்குள்ள மயானத்தில் மேற்கூரை இல்லை எனவும் சாலை வசதியும் முறையாக இல்லை என்றும் அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்து பலமுறை ஊராட்சி மற்றும் வருவாய் நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கைகளும் இல்லை என்றும் சமீபத்தில் இந்த மயானத்திற்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட மேற்கூரை கூட அமைக்க காலம் தாழ்த்தி வருவதாக குற்றம் சாட்டுகின்றனர் ஒரு எழுபது குடும்பங்கள் அஞ்சு தலைமுறை வசிச்சு வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காலங்களில் முந்நூறு ஆண்டுகள் அந்த அஞ்சு தலைமுறை வசிச்சு வந்துமே எங்களுடைய இறப்பை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்தி வந்த மயானம் இந்த இடம் இந்த தமிழ்நாட்டில் மயான கொட்டகே இல்லாத ஒரு ஊர் எதுன்னா இந்த கிராம்பட்டி மட்டும்தான் நாங்கள் பல தடவை பல இந்த துறை சார்ந்த பல மக்கள் அதிகாரிகளுக்கு மனு கொடுத்துருக்கோம் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கல திருவையாறு அருகே உள்ள கண்டியூர் ஊராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் சாலையோரங்களில் கொட்டுவதுடன் தீ வைத்து எரிக்கும் அவலமும் அரங்கேறி வருகிறது தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு அடுத்த கண்டியூர் ஊராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் கழிவுகள் குடமுருட்டி ஆற்றின் கரையோர சாலைகளிலும் கண்டியூர் தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலையின் ஓரமாகவும் கொட்டப்படுகிறது அத்துடன் குப்பைகள் தீயிட்டு கொளுத்தப்படுவதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்துள்ளனர் ஊராட்சி நிர்வாகமே சாலையோரங்களில் குப்பைகளை கொட்டுவதாக புகார் தெரிவிக்கும் அப்பகுதி மக்கள் இதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இரண்டு தவணை தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு மட்டுமே திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலுக்குள் அனுமதிக்கப்படுவர் என்று மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு இன்று முதல் இரண்டு தவணைகள் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியவர்கள் மட்டுமே கோவிலுக்குள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தடுப்பூசி செலுத்தியதற்கான சான்று அல்லது கைபேசியில் பெறப்பட்ட குறுஞ்செய்தியை காண்பிப்போர் மட்டுமே திருக்கோவில் வளாகத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படுவர் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது Thank you.
மதுரையில் அறுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு திருவாசக பாடல்களை தொடர்ச்சியாக மூன்று மணி நேரம் நாற்பத்தி ஏழு நிமிடத்தில் பாடி பதினோரு வயது மாணவி இந்தியன் புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸில் இடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார் மதுரை பொன்மேனி பகுதியைச் சேர்ந்த சிவ சுரேஷ் அன்புமாரி ஆகியோரின் மகள் சிவயாளினி இவர் மதுரையில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் பயின்று வருகிறார் இந்நிலையில் சிவயாளினி பனிரண்டு திருமுறைகளில் எட்டாவது திருமுறையான மாணிக்க வாசகர் எழுதிய திருவாசகத்தில் உள்ள அறுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பாடல்களை தொடர்ந்து மூன்று மணி நேரம் நாற்பத்தி ஏழு நிமிடத்தில் பாடி சாதனை படைத்துள்ளார் இவரது இச்சாதனையை இந்தியன் புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் அமைப்பு கௌரவித்துள்ளது டைம் கிடைக்கிற நேரத்தில் வந்து வீட்டில் ஒரு உரை வச்சுருக்கோம் திருவாசக உரை அதில் வந்து ஒவ்வொரு பதிகத்துக்காக நாங்கள் வந்து அந்த உரை பார்ப்போம் உரை பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக எம்பெருமான வர்ணிச்சு மாணிக்கவாசகர் பாடியிருப்பார் அதை பார்த்து எனக்கு அதில் ரொம்பவே ஆர்வம் வந்துச்சு சென்னை பழைய மகாபலிபுரம் சாலை கொட்டிவாக்கத்தில் செயல்பட்டு வரும் ஒய்எம்சிஏ பள்ளியில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு பெய்த கனமழை காரணமாக மழைநீர் தேங்கி வெளியில் செல்ல முடியாமல் பள்ளி வளாகம் முழுவதும் சேரும் சகதியுமாய் காணப்படுகிறது பள்ளி மாணவர்கள் இந்த சேற்றிலும் சகதியிலும் தான் நடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் நோய் தொற்று பரவி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளது எனவே மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக இதனை சரி செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது புதுக்கோட்டை அருகே குடும்ப அட்டையில் பெயர் திருத்தம் செய்வதற்கு லஞ்சம் வாங்கிய வட்ட வழங்கல் அதிகாரியின் வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகியுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே ஆவுடையார் கோவில் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் வட்ட வழங்கல் அதிகாரியாக முருகேசன் என்பவர் பணியாற்றி வருகிறார் ஆவுடையார் கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் தனது குடும்ப அட்டையில் பெயர் திருத்தம் செய்வதற்காக ஆவுடையார் கோவில் வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்திற்கு சென்றுள்ளார் அப்போது வட்ட வழங்கல் அதிகாரி முருகேசன் அவரிடம் இருநூறு ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார் வேறு வழியின்றி இருநூறு ரூபாய் கொடுத்து அந்த பெண் தனது வேலையை முடித்துக் கொண்டு சென்றுள்ளார் இதனை சில நபர்கள் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட முப்பத்தி மூன்றாவது வார்டு அம்பேத்கர் நகர் பகுதியில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் பைத்தூர் சாலையிலிருந்து அம்பேத்கர் நகருக்கு செல்ல பச்சை மணி சிற்றோடை குறுக்கே இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாலம் அமைக்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பணிகள் துவங்கப்பட்டது கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கொரோனா பொது முடக்கத்தால் நிறுத்தப்பட்ட பணிகள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தொடங்காமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளன பாலம் அமைக்க கட்டுமான பொருட்களான ஜல்லிக்கற்கள் கம்பிகளை ஒப்பந்ததாரர்கள் எடுத்து சென்று விட்டதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் இப்பகுதியில் அசுத்தமான சூழல் நிலவுவதால் பாலம் அமைக்கும் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் அருகே ஆயிரம் ஏக்கரில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்கதிர்கள் மழைநீரில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளதால் தண்ணீரில் மூழ்கிய நெற்கதிர்களை விதை நிலிற்காக விவசாயிகள் அறுவடை செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பெய்த தொடர் மழையால் புது ஊர் நேருபுரம் மேதலோடை வெள்ளையன் வலசை மொட்டையன் வலசை உள்ளிட்ட சுற்று வட்டார பகுதிகளில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த ஆயிரம் ஏக்கர் நெற்கதிர்கள் மழைநீரில் முழுமையாக மூழ்கி நெல்மணிகள் முளைத்து சேதமடைந்தன இதையடுத்து அடுத்த ஆண்டு விதை நெல்லின் தேவை அதிகமாக தேவைப்படும் என்பதால் மூழ்கிய நெற்கதிர்களை கூலியாட்களை வைத்து விவசாயிகள் அறுவடை செய்து பிரித்தெடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா் மழையால் சேதமடைந்துள்ள சாலைகளை சீரமைத்து தரக்கோரி நமது புதியகும் தொலைக்காட்சியின் இளம்படை வீரர் சஹானா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் சென்னை வடபெரும்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள சாலைகள் மழை பெய்யும் போதும் ரெட்டேரியிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படும் போதும் சேதமடைவது வாடிக்கையாக உள்ளது நீண்ட நாட்களாக தேங்கியிருக்கும் மழைநீரால் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படுவதோடு சிறு சிறு விபத்துகளும் நிகழ்வதாக குறிப்பிடும் சஹானா இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் என் பேர் சஹானா நான் இளம் படையிலேருந்து பேசுகிறேன் நான் இப்போது வடபெரும் பக்கமில் இருக்கேன் மழை வந்துச்சுன்னா புலர் ஏறி திறந்து விட்டால் தண்ணி போக வழி இருக்குது ஆனால் ரெட்டேரியில் திறந்து விட்டால் தண்ணி போக வழி இல்லாமல் ஒரு மேடு பள்ளமாக 
தண்ணி தேங்கி நிற்கிது மேடு பல்லாமல் குழி இருக்குது ஒரு டிராஃபிக் ஜாமாகவும் இருக்குது நம்ம எங்கேயாவது அர்ஜென்ட்டாக வெளில போகணுன்னாலும் அவங்க ஒரு குழியாக மேடு பள்ளமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் டிராஃபிக் ஜாமாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் போக முடியல தண்ணி போகிறதுக்கு அங்கே வழியும் இல்லை நம்ம இதுக்கு ஒரு நடவடிக்கை எடுத்து தண்ணி போக வழி இப்போ சரி பண்ணி நம்ம டிராஃபிக் ஜாம் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணணும் தூத்துக்குடிக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளை மகிழ்விக்கும் வகையில் தருவை குளம் சூழல் சார் சுற்றுலா பூங்கா அமைக்கப்பட்டு வருகிறது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தேசிய அளவில் வனத்துறை சார்பில் நடந்த ஆய்வு பட்டியலில் சிறந்த சூழல் சார்ந்த பல்லுயிர் பெருக்க தலமாக தருவை குளம் கடற்கரை தேர்வு செய்யப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து தருவை குளம் கடற்கரையை மேம்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன தற்போது அந்த பணிகள் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது தருவை குளம் சூழல் சார் கடற்கரை பூங்காவில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு புதுவித அனுபவத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் குறைந்த கட்டணத்தில் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தப்பட உள்ளது பவளப்பாறைகள் மற்றும் கடல் வாழ் உயிரினங்களான கடற்பசு கடல் பொருட்கள் கடல் விளாங்கு கடற்குதிரை சிங்கி இறால் மெல்லுடலிகள் உட்பட பல்வேறு வகை உயிரினங்களை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டுகளிக்க அடிப்பாகத்தில் கண்ணாடி இழை பொருத்தப்பட்டு படகுகளில் கடலுக்குள் சுற்றுலா அழைத்து செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்காக பாதுகாப்பு கவசங்கள் மற்றும் பிரத்யேகமான படகுகள் வாங்கப்பட்டுள்ளன மேலும் கடற்கரையில் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தவிர்க்கும் விதமாக தருவை குளம் கடற்கரை முழுவதுமே பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு இல்லாத பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தீவுகளுக்கு சுற்றி பார்க்குற மாதிரியும் கடலுக்கு அடியில் இருக்கிற பவளப்பாடைகள் விரல் ஜல்லிகள் கொஞ்சம் அரிய வகை உயிரினமான கடல் குதிரை ஆம் அந்த மாதிரி நிறையா வந்து பொருட்கள் வந்து உயிரினங்கள் வந்து கடலுக்குள் இருக்கிறதுனால அதையும் பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இந்த சூழல் சார்ந்த சுற்றுலா அப்படின்னு சொல்லி வனத்துறை மூலமாக ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதை என்ன செய்யப்படுறாங்கன்னாக்கா படகு இரண்டு படகு விடுறாங்க இந்த படகுல வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பன்னிரெண்டு பேர் வந்து பயணம் செய்யக்கூடிய அளவில் இருந்து அந்த படகுல போய் இதை வந்து சுற்றி பார்க்குற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இதற்கான ஆயத்த பணிகள் வந்து ஒரு கடந்த ரெண்டு வருஷமாகவே வந்து வனத்துறை மூலமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அரசுக்கு வருவாய் ஈட்டுவது மட்டுமின்றி அப்பகுதி மக்களின் வாழ்வாதாரத்தினை மேம்படுத்தும் முயற்சியாகவும் இது அமையும் என கருதப்படுகிறது ராமேஸ்வரத்தில் முழு ஊரடங்கில் உணவின்றி தவித்த யாசகர்களுக்கு போலீசார் உணவு வழங்கினர் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி திருக்கோவில் உலக பிரசித்தி பெற்ற முக்கிய ஆன்மீக தலம் இதனால் ராமேஸ்வரம் வரும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளை நம்பி கோவிலை சுற்றி சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட யாசகர்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் இவர்கள் ஞாயிறு ஊரடங்கால் உணவின்றி தவித்து வருவதை அறிந்த ராமேஸ்வரம் போலீசார் அவர்களை தேடி சென்று உணவு அளித்தனர் இதனால் யாசகர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மதுரையில் எழுத்து ஓவியம் மூலம் ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பது திருக்குறள்களால் திருவள்ளுவரை வரைந்த இளைஞருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன மதுரை எஸ் ஆலங்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சந்துரு சிறு வயதிலிருந்தே ஓவியம் வரைவதில் திறமை உள்ளவரான சந்துரு பல்வேறு வகையான ஓவியங்களை வரைந்து வருகிறார் குறிப்பாக பென்சில் டிராயிங் ஆயில் பெயிண்டிங் லெட்டர் டிராயிங் உள்ளிட்ட ஓவியங்களை வரைவதில் ஆர்வம் மிகுந்தவர் இவர் தற்போது தொடர்ந்து ஒன்பது நாட்கள் ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பது திருக்குறள்களை கொண்டு எழுத்து ஓவியம் எனப்படும் லெட்டர் டிராயிங் முறையில் ஏழடி நீளம் ஐந்தடி அகலம் கொண்ட திருவள்ளுவரை வரைந்து அசத்திருக்கிறார் திருவள்ளுவர் அமர்ந்த நிலையில் இடது கையில் ஓலையில் அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் என குரலை தொடங்கி ஓவியத்தை வரைந்துள்ள சந்துரு இது போன்ற தேச தலைவர்களின் ஓவியங்கள் இன்னும் பல ஓவியங்களையும் வரைந்துள்ளதாக கூறுகிறார் அடிப்பெல்லாம ஒற்றுப்பிள்ளை இல்லாமல் எழுதியிருக்கேன் இது வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நான் அந்த மாதிரி ட்ராயிங்ஸ் எல்லாமே பண்ணுவேன் இந்த ட்ராயிங் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா வகையான வேறு வேறு ஆர்ட்டும் நான் பண்ணுவேன் இது பண்ணுறதுக்கு வந்து என்னோடய அப்பா அம்மாவும் மாரீஸ்வரன் அப்புறமேட்டு அக்ஷய் இவங்க தான் என் கூட இருந்து என்னை ஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க இது பண்ணது வந்து லெட்டர் ஆர்ட்டு இந்த லெட்டர் ஆர்ட் வந்து குரல்களோட எல்லா குரல்களையும் சேர்த்து வச்சு எழுதியிருக்கிறது இந்த திருவள்ளுவர் ஆரஞ்சது வாணியம்பாடி அருகே தமிழக ஆந்திர எல்லைப் பகுதியில் உள்ள சோதனை சாவடியில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் காவல்துறை அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் இந்த சோதனை சாவடி வாணியம்பாடியில் இருந்து பதினைந்து கிலோமீட்டர் மலை சாலையை கடந்து வெளிதிகா மணிப்பெண்டா என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது இந்த சோதனை சாவடியில் ஆந்திர மாநில காவல்துறையினர் மற்றும் தமிழக காவல்துறையினர் இணைந்து வாகன சோதனை மேற்கொள்கின்றனர் 
இதில் ஆந்திர மாநில காவல்துறையினருக்கு ஆந்திர அரசு தங்குமிடம் போன்ற அனைத்து வசதிகளும் செய்து கொடுத்துள்ளது ஆனால் தமிழக காவல்துறையினருக்கு தங்கும் இடமோ அல்லது தகவல் பரிமாற்றத்திற்கான எந்த ஒரு வசதியும் செய்து தரப்படாமல் உள்ளது திருப்புத்தூர் மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஓமலூரில் சாயப்பட்டறை அதிபரை கடத்தி பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் பணம் கேட்டு மிரட்டிய ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பலை சத்தியமங்கலம் அருகே போலீசார் மடக்கி பிடித்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரை அடுத்த பெரும்பள்ளம் பகுதியில் வசித்து வரும் சாயப்பட்டறை உரிமையாளர் கோவிந்தராஜை கடந்த ஏழாம் தேதி கடத்திய ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல் குடும்பத்தினரிடம் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் பணம் கேட்டு மிரட்டிய நிலையில் உறவினர்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் கடத்தல் கும்பல் பயன்படுத்திய செல்போன் எண்ணை வைத்து ஐந்து பேரையும் கைது செய்த போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்தனர் திண்டுக்கல் கன்னிவாடி அருகே உள்ள மின் பகிர்மான அலுவலகத்தில் உள்ள டிரான்ஸ்பார்மரில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆத்தூர் தாலுகாவுக்கு உட்பட்ட கன்னிவாடி அருகே உள்ள ஆலந்தூரன்பட்டி அருகே மின் பகிர்மான அலுவலகம் உள்ளது இந்நிலையில் திடீரென மின்சார டிரான்ஸ்பார்மர் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்து கரும்புகையுடன் தீ மளமளவென பரவ தொடங்கியது தீ எருவதை கண்ட பொதுமக்கள் தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் மின்சார வாரிய துறையினரிடம் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் திண்டுக்கல் ஆத்தூர் ஒட்டஞ்சத்திரம் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து தீயணைப்பு துறையினர் விரைந்து சென்று தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் கொரோனா முழு ஊரடங்கிலும் மண் திருட்டில் ஈடுபட்ட இரண்டு டிப்பர் லாரிகளை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய வட்டாரத்தில் கனிம வளம் நிறைந்து காணப்படுகிறது அதிலும் கட்டுமானத்திற்கு தேவைப்படும் நொரம்பு மண்ணும் செங்கல் தயாரிக்க பயன்படும் செம்மண்ணும் அதிகமாக உள்ளது இந்த நிலையில் ஞாயிறு முழு ஊரடங்கு காரணமாக போலீசாரும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளும் கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்தனர் அப்போது காடையம்பட்டி தாலுகாவில் உள்ள செம்மாண்டப்பட்டி பகுதியில் இரண்டு டிப்பர் லாரிகளில் அனுமதியின்றி எட்டு யூனிட் நுரம்பு மண்ணை கடத்திச் செல்வது தெரியவந்தது இதனையடுத்து வழக்கு பதிவு செய்து இரண்டு லாரிகளையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் தொடர்ந்து பெரியப்பட்டியைச் சேர்ந்த லாரி ஓட்டுநர் சண்முகம் உள்ளிட்ட மூவரை கைது செய்தனர் பெரம்பலூர் அருகே வேப்பந்தட்டை திடீர் குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த முருகன் மணிமேகலை தம்பதியின் மகள் மகாலட்சுமி பத்து வயதான சிறுமி மகாலட்சுமி மூன்றாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் சிறுமி மகாலட்சுமி அவரது உறவினர் வீட்டில் எழுபது ரூபாய் பணம் திருடி தின்பண்டம் வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது இதனை கண்டிப்பதற்காக சிறுமியின் வாயிலும் தொடையிலும் தாய் மணிமேகலை மற்றும் அவரது உறவினர் மல்லிகா சேர்ந்து சூடு வைத்ததாகவும் மிளகாய் புகையை பிடிக்க வைத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது கடந்த ஆறாம் தேதி இந்த சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது காயங்களுடன் அவதிப்பட்ட சிறுமையின் உடல்நிலை மோசமானதால் திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்துள்ளார் இது தொடர்பாக போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் ஊரடங்கால் மக்கள் நடமாட்டம் குறைந்துள்ளதால் திம்பம் சாலையில் காட்டுப் பஞ்சுகள் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது சத்தியமங்கலம் மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பண்ணாரி சோதனைச் சாவடியில் முழு ஊரடங்கு காரணமாக வாகன நடமாட்டம் குறைந்து சோதனைச் சாவடி பகுதி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது இயற்கையான சூழலில் இறைச்சலின்றி காணப்படும் சாலையில் காட்டுப் பஞ்சுகள் முகாமிட்டுள்ளன வனத்திலிருந்து வெளியேறிய இருபதுக்கும் மேற்பட்ட காட்டுப் பஞ்சுகள் சோதனைச் சாவடி அருகே சாலையோரம் நடமாடின ஊரடங்கு நேரங்களில் நாகூர் தர்காவிலிருந்து ஆதரவற்றவர்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றனர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் நாகூரில் அமைந்துள்ள புனித யாத்திரை தலங்களுள் புகழ் வாய்ந்தது நாகூர் தர்கா நாகூர் தர்காவில் நடக்கும் மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சியான கந்தூரி விழா இந்த ஆண்டு கடந்த நான்காம் தேதி அன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான பதிமூன்றாம் தேதி இரவு நாகையிலிருந்து நாகூர் தர்கா வரை சந்தனக்கூடு ஊர்வலமும் பதினான்காம் தேதி அதிகாலை ரவுலா ஷெரீப்புக்கு சந்தனம் பூசும் வைபவமும் நடைபெறவுள்ளது இதற்கென விழா தொடங்கிய நாளிலிருந்து தொடர்ந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வந்த நிலையில் வெள்ளி சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வழிபாட்டு தலங்களை மூட தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது இதனால் கந்தூரி விழாவிற்கு வந்து தர்காவில் கூடியிருந்த பக்தர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர் 
இவர்களுடன் தர்காவே கதி என்று தஞ்சமடைந்திருந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் யாசகம் எடுத்து வாழ்க்கை நடத்துபவர்கள் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என அனைவரும் வெளியேற்றப்பட்டனர் பிள்ளைகளால் கைவிடப்பட்ட முதியவர்கள் ஆதரவின்றி வாழ்பவர்கள் தங்க இடமின்றி இருப்பவர்கள் என ஏராளமானோர் இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆதரவற்றவர்கள் தங்கும் வகையில் மனிதாபிமான அடிப்படையில் தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி அருகே உள்ள அரசுக்கு சொந்தமான கல்லாங்குத்து வழிப்பாதையை ஆக்கிரமித்துள்ள தனிநபரிடமிருந்து அதனை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கதிரம்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கோவிந்தசாமி இவர் ஈச்சம்பாடி அணை கால்வாய் அருகே உள்ள விவசாய நிலத்தில் பல தலைமுறைகளாக விவசாயம் செய்து வருகிறார் இந்நிலையில் இவருடைய நிலத்திற்கு அருகில் உள்ள பாதையை ஒரு சில நபர்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதனால் தன்னுடைய விளை நிலத்திலிருந்து விளை பொருட்களை எடுத்துச் செல்ல முடியவில்லை என குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மேலும் நிலத்தில் விளைந்த இரண்டு லட்சம் மதிப்புள்ள மரவள்ளி கிழங்குகள் அழுகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறும் அவர் உடனடியாக மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஞாயிறு ஊரடங்கால் வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள சாலைகளில் வாகன போக்குவரத்தோ மக்கள் நடமாட்டமோ இல்லாததால் வன விலங்குகள் சுதந்திரமாக சுற்றித் திரிந்தன பொது முடக்கம் காரணமாக நீலகிரியில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டது மக்கள் நடமாட்டமின்றி சாலைகள் இருந்ததால் கல்லட்டி பார்ல சாலை குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் சாலை மஞ்சூர் கெத்தை சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வன விலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது மதுரையில் முழு ஊரடங்கு நாளில் சுவரில் உள்ள போஸ்டர்களை அகற்றியும் கொரோனா விழிப்புணர்வு பணியிலும் மதுரை செஞ்சிலுவை சங்க உறுப்பினர்கள் ஈடுபட்டனர் மதுரை கோரிப்பாளையம் அருகில் செஞ்சிலுவை சங்க உறுப்பினர்கள் விமல் அசோக்குமார் உள்ளிட்டோர் காவல்துறையினருடன் இணைந்து சாலையில் வரும் வாகன ஓட்டிகளிடம் கொரோனா மற்றும் ஒமிக்ரான் நோய் குறித்து குடுகுடுப்பு அடித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் தொடர்ந்து மதுரை காளவாசல் பகுதியில் உள்ள உயர்மட்ட பாலத்தில் ஒட்டப்பட்டிருந்த திரைப்படம் மற்றும் அரசியல் கட்சி போஸ்டர்களை அகற்றி பாலத்தின் சுற்றுச்சுவர்களை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர் விழுப்புரத்தில் முழு ஊரடங்கால் மதிய உணவு இல்லாமல் தவித்த ஆதரவற்றவர்களுக்கு சமூக ஆர்வலர்கள் உணவு பொட்டலங்கள் மற்றும் தண்ணீர் பாட்டில்களை வழங்கி உதவிக்கரம் நீட்டிய சம்பவம் நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது சமூக ஆர்வலர்களான கார்த்திக் தினேஷ் அசோக் ஆகியோர் ஒன்று சேர்ந்து தங்களது சொந்த செலவில் மளிகை பொருட்களை வாங்கி சமைத்து ஆதரவற்றவர்களுக்கு உதவினர் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அடுத்துள்ள சிறுமுகையில் கைத்தறி பட்டு உற்பத்தியாளர்களிடம் மத்திய அரசு அதிகாரியான மிரட்டி பணம் பறிக்க முயன்ற சாமியார் கைது செய்யப்பட்டார் அவர் மீது மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் உடுமலை அருகே பள்ளி மாணவியிடம் தவறான முறையில் நடந்து கொண்ட ஆசிரியர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டார் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே கரட்டுமடம் பகுதியில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் தமிழ் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வரும் அசோக்குமார் அதே பள்ளியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவியிடம் செல்போனில் ஆபாச வார்த்தைகளை பேசியுள்ளார் இதுகுறித்து அறிந்த மாணவியின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில் அசோக்குமாரை காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் அம்மா உணவகங்கள் முழு ஊரடங்கில் வழக்கம் போல் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மதுரை பெரியார் நிலையம் அருகில் உள்ள மேலவாசல் அம்மா உணவகத்தில் சாலையோரத்தில் வசிப்பவர்கள் மற்றும் ஏழை எளிய மக்கள் உணவருந்தினர் பொது முடக்க நாளிலும் அம்மா உணவகத்தில் முதியோர்கள் பொதுமக்கள் வருகை தந்து உணவருந்தினர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரனூரில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக வைக்கப்பட்டிருந்த விளம்பர பதாகைகளை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின் பேரில் அகற்றப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பல பகுதிகளிலும் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக விளம்பர பதாகைகள் வைக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரனூர் பகுதியில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக பல விளம்பர பதாகைகள் விபத்து ஏற்படுத்தும் வண்ணம் இருப்பதாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் நிஷா பார்த்திபனுக்கு புகார் சென்றுள்ளது இதனையடுத்து கீரனூர் பகுதியில் உள்ள விளம்பர பதாகைகளை 
உடனடியாக அகற்ற பேரூராட்சி நிர்வாகத்திற்கு அறிவுறுத்தினார் இதைத் தொடர்ந்து விளம்பர பதாகைகள் அகற்றப்பட்டது கடலூரில் பல குடியிருப்பு பகுதிகளில் பாம்புகள் உள்ளே புகுந்து பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வருகிறது அதுபோல் குடியிருப்புகள் புகுந்த ஒரு பாம்பை பிடிக்க வனத்துறையினர் சென்றனர் ஆனால் அந்த பாம்பு அங்கிருந்து தப்பி ஓடி மண்மலை உள்ளே போனது இதனால் மண்மலையில் தண்ணீரை நிரப்ப தொடங்கியதை அடுத்து திடீரென பாம்பு பூமிக்குள்ளிருந்து வெளியே வந்தது பின்னர் அந்த பாம்பு உயிருடன் பிடிக்கப்பட்டு வனப்பகுதியில் விடப்பட்டது தஞ்சையில் கோயிலின் உண்டியலை உடைத்து அடையாளம் தெரியாத நபர் பணத்தை திருடும் சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது தஞ்சை குந்தவை நாச்சியார் மகளிர் கல்லூரி எதிரே உள்ள கண்ணன் நகரில் சித்தி விநாயகர் கோவில் உள்ளது இந்த கோவிலில் அடையாளம் தெரியாத நபர் முகத்தை துணியால் மறைத்துக் கொண்டு பணத்தை திருடியுள்ளார் இதுகுறித்து காவல்துறை சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு விசாரித்து வருகின்றனர் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாற்றில் முகக்கவசமின்றி குழந்தைகளுடன் வெளியே சுற்றித் திரிந்தவர்களை காவல்துறையினர் அறிவுரை வழங்கி அனுப்பி வைத்தனர் அத்தியாவசிய பணிக்கு வரும் பொழுது குழந்தைகளை அழைத்து வர வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா ராமு ஐந்து கிலோமீட்டர் சைக்கிளில் முக்கிய வீதிகளில் ஆய்வு செய்தார் ஞாயிறு ஊரடங்கை முன்னிட்டு காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு தேவையின்றி வெளியில் சுற்றியவர்களை எச்சரித்து அனுப்பினர் இந்நிலையில் புதிய பேருந்து நிலையம் பழைய பேருந்து நிலையம் வடக்கு ராஜவீதி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக சாலை உள்ளிட்ட இடங்களில் மாவட்ட ஆட்சியர் சைக்கிளில் சென்று ஆய்வு செய்தார் மேலும் முகக்கவசம் அணியாமல் வெளியே சுற்றிய மக்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுரை வழங்கி அனுப்பி வைத்தாா்